Dios les bendiga y bienvenido a este es su programa Joven de Cristo. Un programa que trajo contenido edificante para cada una de sus vidas. Que le hable su hermano Anderson Bautista. Yo hoy me siento más que regocijado y agradecido con el Señor por darme la dicha de estar con cada uno de ustedes compartiendo a través, aunque sea de las pantallas, y también de la esta de sierva del Señor que hoy está con nosotros, la cual yo quiero que ella misma se presente a esa bella audiencia. Amén. Bien, Dios les bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Mi nombre es Ana Patricia González de Liriano y doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder estar aquí en este su programa, Joven de Cristo. Amén, amén. Dios bendiga cada vida que nos va a ver y va a sintonizar este su programa, Joven de Cristo. Hoy estamos compartiendo una palabra que yo sé que va a ser de bastante bendición junto a nuestra hermana Ana Patricia. Amén. Yo sé que Dios ha de hablar, ha de ministrar nuestra vida a través de su santa y bendita palabra. Dice que sus palabras para nosotros es como la lumbrera de nuestro caminar. Y yo sé que Dios ha de traer luz y bendición a través de su santa y bendita palabra, Ana Patricia. Amén. Así que sin mucho preámbulo, yo quiero que tú mismo, tú mismo presente el tema que tenemos para el día de hoy, ese tema que yo sé que va a bendecir y edificar a las personas que se están conectando ya. Así es, así es, bien. Eh, muy agradecida por darme esta invitación, de Amén. verdad que me siento más que regocijada. Pero en el día de hoy traemos un tema, tú te que donde quiera que te encuentres, quiero que analices, quiero que medites en este tema que el Señor me ha dado para bendecirte en el día de hoy. Y el tema que traemos en el día de hoy es preservado en tierra ajena. Gloria al nombre del Señor, un tema que traerá grandes bendiciones para tu vida. Así que en el nombre de Jesús, está atento tus oídos porque algo puede suceder Amén. en tu vida. Así que, gloria al Señor, yo quiero que vayamos a nuestras Biblias, según la versión Reina Valera 1960, al libro de Éxodo, gloria al Señor, en su capítulo 1, verso 17. Gloria al nombre del Señor, la cual le estaremos dando lectura bajo la comunión del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey les mandó, el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Gloria al nombre Padre, gracias, del Señor. Gracias, Espíritu Santo, por darnos gloria, la oportunidad de estar en este lugar una vez más. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bien. Eh, sabemos que hablar de preservar es hablar de proteger, Amén. de guardar eh, algo, alguien que está bueno, corriendo grandes riesgos y peligros. Amén. Pero cuando nosotros utilizamos el término de tierra ajena, estamos hablando de un lugar donde nosotros pues, nos vamos a sentir eh, diferente a grandes costumbres que son diferentes a las nuestras. Amén. Amar. El que está en tierra ajena es como estar eh, peregrinamente en un lugar, como sí. un extranjero. Lo Gloria al nombre del Señor. Y utilicé este tema a través del Espíritu para hablarte a tu vida, para bendecir tu ministerio. Yo de verdad no entiendo, no sé en las condiciones que tú te encuentras, Amén. pero quiero decirte que aunque tú te sientas en tierra ajena, Dios te va a proteger, Dios te va a guardar. Yéndome a la luz de la palabra, eh, Quiero revelar algo que yo me di cuenta en esta tarde mientras meditaba y es que nosotros desde que venimos a Cristo empezamos a ser peregrinos en una tierra que al principio quizás era una tierra eh, diferente a la que vemos hoy. Sí. Pero cuando de inmediatamente el pecado entró a la humanidad, empezamos a ser de inmediatamente personas diferentes. Es como que somos peregrinos y estrellas extranjero en una tierra que el mismo padre creó para nosotros qué fue lo que produjo en nosotros que seamos extranjeros ay, el ay, pecado ay. la biblia dice que el hombre en el huerto cuando le falló a dios todo cambió dice que de inmediatamente el pecado se apoderó de la humanidad dios sacó al hombre del huerto sí. le está diciendo ya los privilegios que tú tenías en esta tierra sí. no son lo mismo porque el pecado hizo una división sí. entre Dios y los hombres, es como una, una transformación de tu habitar en algo que te pertenece a algo que ya no te va a pertenecer. Tremendo, sí, el ese punto que usted ha tocado me llama mucho la atención porque ciertamente hay muchas personas, aún cristianos que están en el mundo o están en esta tierra 
y entienden o comprenden que pertenecen a esta tierra. Así y me gusta, es. la, me llama mucho la atención el término y también cómo usted coge este pasaje bíblico para hacernos entender y para hacernos comprender que aunque estemos en el mundo, no pertenecemos Aleluya. al mundo. Así es. Ciertamente, como dice las escrituras, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confía, dice Cristo, porque yo he vencido al mundo. Y ahí el mismo Cristo nos da a demostrar y a evidenciar a cada uno de nosotros Así que es. estamos en esta tierra, pero no somos de aquí. Es. Estamos pasando por aquí, estamos peregrinando aquí, Así pero es. no pertenecemos aquí. Ahora, me llama mucho la atención este tema, porque hablar de estar en tierra ajena y hablar de protección y hablar de cuidado y de guarda es hablar como algo contrario, porque ciertamente en tierra ajena o en tierra lejana vamos a sufrir persecución, ah, vamos a sufrir menosprecio. Es, es lo que pasa muchas veces cuando alguien decide salir de su nación, ah. cuando alguien sale de una nación a otra, ya sea vivir, a buscar un nuevo estado de vida, es cuando muchas veces tiene menosprecio de los que viven allí, es cuando muchas veces tiene rechazo de las personas que moran en aquel lugar, es cuando muchas veces pasa Uy, mucha tristeza, cena. muchos días de amargura, muchos días de soledad, Así porque es. no tienes compañero, pero sabemos nosotros que hoy estamos en esta tierra, pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y esto me llama mucho la atención, hablar y mencionar a Abraham. Sí. La Biblia dice que Dios habla a Abraham y les dice, mira, yo quiero que tú salgas de tu tierra sí. ay, ay, y de ay, tu ay. parentela. Yo no sé mm. la tierra que Dios te va a llevar, pero dice que habló directamente y le dijo, yo, el Señor no le dijo, mira, yo, yo sé la tierra que te voy a enviar. Literalmente la gente sale, va a Nueva York, va a Puerto Rico, o quizás por una palabra que Dios le dio, le dice, sal de República Dominicana, y vete sal a de X Puerto ciudad. Ah, vete a X ciudad. Sí. El Señor no te dijo a dónde tú vas. Pero hay momentos que te especifica a dónde tú vas. Abraham no le especificaron ay, ay, ay. a dónde iba. Pero hay algo que me llama la atención del tema. Si eres preservado por Dios, oye bien, si tú eres preservado por el Espíritu de Dios, no importa la tierra que Dios te mande. Si Dios te dijo vete de la tierra, ahí Dios te va a proteger sí. y te va a preservar. Amén. Porque Él te dijo que te vaya. No empiece a pensar. Ah, pero pero es que yo no conozco a nadie es que yo no sé cómo me van a tratar es que el, que, el dueño de la tierra fue el que te dijo a ti sí, sí. sal de tu tierra y hay gente que no le gusta entrar en tierra Ay, ajena Dios ¿sabes mío. qué? a donde Dios te mande tienes que ir Sandemia, sí. oh, gloria a oye Dios. si Dios te dijo sal sal de tu tierra Dios mío, Dios mío muchas veces nosotros estamos diciendo Señor no puedo salir o no puedo ir porque tal vez allá no voy a tener las mejores comodidades tal Así vez allá ya no voy a tener las mismas facultades que tengo en mi tierra. Y ahí es Así cuando es. nosotros, Sielva, verdaderamente conocemos que Dios está con nosotros. Cuando estamos, cuando estamos en tierra lejana, en tierra que no son nuestras, pero vemos la mano de Dios manifestarse a favor de cada uno de nosotros. Así Me es. llama la atención de un personaje en la palabra del Señor llamado Mefibosé, el Dios cual Dios. desde niño, desde muy pequeño, <risa> tiene que huir por la persecución que hay en su familia. Dios, Dice que va a lo de bar esto me llama ah, mucho la atención este es un muchacho cae en lo de bar lo de bar tierra de olvido tierra de nadie tierra donde están los amargados los oprimidos los exiliados pero ay, me llama ay, mucho ay. la atención que el destino con el que este muchacho nació ay, no fue ay. para vivir ni habitar en lo de bar Dios permitió que él fuera a lo de bar el destino lo empujó a lo de bar pero en medio de lo de bar Dios estuvo con él porque muchas veces Dios va a permitir que tú llegues a tierras ajenas para que tú veas y para que tú entiendas que la mano de Dios todavía está contigo muchas veces Dios se te va a revelar en medio del desierto en medio de tierras paganas o si no hablemos de un Daniel hablemos de un Sadrach hablemos de un Mesab de un Abednego que cuando llegaron a Babilonia fue cuando vieron la mayor manifestación de su Dios Todopoderoso ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto muchas veces vamos a entrar en tierras ajenas tierras que no nos vamos a estar tranquilos no nos vamos a sentir bien pero allí vamos a ver la mano de de Dios obrar a nuestro favor. Así es tremendo, oh, gloria esto a Dios. es extraordinario, hay una cobertura sí. de parte de Dios en este lugar y esto me lleva a este, yo no sé eh, yo quiero entrar, hay una hay, sí. hay algo que me motiva y es que eh, según el libro de los jueces la Biblia habla de un joven llamado este Galadaísta, sí. la Biblia enseña mm. que estando en tierra estando en tierra de su padre tierra de Galaad, dice que habitó con sus hermanos, pero mm. ya cuando eh, estos ya crecieron hombres ya, entienden 
entienden que Jefté no pertenecía a ellos, mucho menos a su tierra. Mm. Y dice que lo echaron de casa de sus padres. ¿Y este dónde se fue? A tierra de todo. Hay tierra que se parecen a esta. Dice que Jefté se juntó con hombres ociosos. Ay, ay, Quizá ay, al ay. principio tú dices, mm. yo no quiero estar en este mundo. Yo mm. no quiero estar aquí. Porque donde yo estoy, siento como una, como que, como una sí. persecución. A mí no sí. me gusta estar aquí. El problema no es que te tiene que gustar. El oh, problema Dios. fue que si te trasladaron a donde te trasladaron, ahí es que tú tienes que estar. Dios ¿Qué mío. sabes tú los hombres que tú Anda, te ves? Padre. O sea, dice que se encontró con hombres ociosos. ¿Y sabes que es un hombre ocioso? Es un hombre vago, un hombre que no tiene oficio. Sí. A donde tú llegues, el que no tiene oficio va a tener que tener. Porque para tú manifestar el poder que Dios te dio, tú no tienes que estar en tu tierra. Mm. Es que cuando Dios te traslade Dios con algún mío. propósito superior, así que adelanta y avanza que Dios te va a preservar en tierra ajena. Dios mío, me llama mucho la atención también, Silva, que cuando Cristo viene a manifestar su ministerio en medio de su propia tierra, en la tierra natal, no lo están queriendo, lo están desechando, al hombre no le están prestando atención, pero hay otras ciudades que lo están esperando, ay, ay, ay. porque muchas veces en tu propia tierra no te van a valorar. A lo ay, suyo. Ay, ay, ay. Y los suyos no los Upa, quisieron, sama. lo desecharon. Pero es cuando Cristo se levanta y dice, espérate, tal vez aquí me desecharon, tal vez aquí me menospreciaron, pero hay un sinnúmero de ciudades que están esperando a que yo vaya a pregonarle el mensaje de liberación el mensaje de salvación estoy hablando con personas que muchas veces en medio de su parentela ay, en ay, medio ay, de ay. su tierra es menospreciado uh, pero Dios lo levanta para llevarlo a otras naciones, Dios lo levanta para llevarlo a otras ciudades y en medio de esas otras ciudades, en medio de esos otros lugares, ellos van a ver la mano de Dios obrar a su favor lo que me llama la atención es cuando nosotros vamos o nos trasladamos a otro lugar, tal vez el otro lugar no es tan confortable, tal vez el otro lugar no nos sentamos tan acogedor o tan cómodo como en nuestra propia tierra, pero es allí donde entendemos que hemos sido llamados no para habitar en lo cómodo ay, sino ay, para ay. llevar el mensaje de salvación, por eso Cristo nos enseña a través de su palabra y por todo el mundo y predicar el evangelio de Dios y aquel que se convirtiere ese será salvo, esto me llama mucho la atención, porque esto tiene que ver con dejar tu tierra, tu parentela dejar tu comodidad, dejar el confort y irte a los lugares del mundo que muchas veces son remotos donde no va a haber confort donde tal vez muchas veces no te van a aceptar pero el respaldo de parte de Dios va a ir contigo o sea tú me estás diciendo como leí la palabra sí tú me estás diciendo que cuando tú estás en tierra ajena todo pasa con un plan de sí. Dios porque para Dios preservarte de algo en una ay, tierra ay, ay. ajena tú tienes que estar en peligro sí. entonces si tú no estás en el proceso tú no puedes saber si Dios te está protegiendo sí. o te está guardando la Biblia dice, nosotros leímos una historia muy conocida mm. hablando de, de, de éxodo que significa salida yo sé que tú conoces la historia sí. a su nombre sea la gloria dice que eh, los hermanos de José estaban en Egipto dice que ellos murieron allá pero se levantó un rey que no conocía ni a José ni tampoco conocía a sus hermanos y dice que este hombre cuando se levanta aquí viene el peligro sí. Dice que se levanta este rey y empieza a buscar problemas, empieza a reconocer. Porque, ¿sabes? Mira, cuando tú estás en tierra ajena y tú tienes a Dios y tú eres preservado ay, ay. por Dios, los demonios saben quién tú eres. Ellos conocen de dónde tú vienes y sí. saben tu identidad. Lo que pasa es que cuando a veces estamos en tierra ajena, nos confabulamos con costumbres ay, ay, que ay, no ay, conocemos. Ay, ay, ay. Y decimos, no, 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 yo, yo estoy mío. aquí. Mira, el pueblo de Israel empezó, empezó a que... que empe Ayúdame ahí, varón. El pueblo de Israel en una ocasión empezó a confabularse aún estando en tierra ajena. Mira, Dios permitió que entraran a tierra ajena, pero no con el propósito de que ellos se confabularan, sino más bien con el propósito que aún estando en tierra ajena, ellos les sean fiel. Y muchas veces Dios va a permitir que tú estés en otros horizontes, ay, pero ay, no ay. con el propósito de que esos horizontes o que esas circunstancias se vuelvan a ti, Uy, sino más bien que tú, que ellos, perdón, se 
se vuelvan a ti y no tú te vuelvas a ellos. Esto me llama mucho la atención porque estos tres judíos cuando lo mandan a buscar, que dicen, que dicen mire, búsquenme los, los mejores, búsquenme entre los sabios, a los entendidos. Dice que lo mandan a alimentar, pero dicen, mira, mejor danos, danos par de días y no nos dé la comida del rey. Nosotros tenemos nuestra propia comida. Daniel y aquellos tres judíos, danos nuestra propia comida. En pocas palabras, no queremos adaptarnos al sistema que está aquí. Así y es. vemos como Dios le entregó el respaldo aún en tierras paganas, aún en tierras Ay, ajenas, ay, porque ucha. hubo un hombre que se dispuso a hacerle fiel a Dios, Uf. aún en medio del pecado, hay gente que dice manito me ay, contaminé, ay, es que tú estás lleno de pecado, no, es que el que se luz, aún en medio de la tiniebla va a alumbrar, estoy hablando con personas que muchas veces dicen manito es que esta, este lugar está cargado, este lugar está muerto este territorio es apático este territorio está seco, si está seco préndete tú y haz que ellos cambien, no te vuelvas tú a, tú a ellos, sino que ellos se vuelvan a ti. Lo que pasa es que hubo un cambio de identidad sí. y cuando mm. tú estás en tierra ajena y usas el cambio de identidad tú no eres tú. Sí. Y es tiempo ya de ser nosotros en Dios sí. y no ser otros en ay, nosotros. Ay ay ay. ay, ay, ay. Hay gente que todavía Dios. no sabe quién es. Es tiempo ay, ya ay. de ser yo en Dios, Dios y decir mío. el único que me respalda, sí. el único que me lleva, el único que me marca, sí. se llama Dios a través de su espíritu. Ahora hay algo muy especial que yo noté. En tierra ajena la gente tiene que aprenderse a multiplicar. Sí, ay, 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 ay. Y hay gente que en tierra ajena se vuelve nada, se le olvidan los frutos, sí. se vuelve dona y no fruto. Sabe que el que tiene a su nombre sea la gloria, los frutos del espíritu ha ganado a Dios. Ay, Dios mío. Dios mío Oiga padre. esto, dice la Biblia que mientras el pueblo empezó a multiplicarse, se levantó un rey que no conocía a José. Oye lo que dijo, sí. porque que cuando tú estás en tierra ajena y eres preservado por Dios, tú te vas a multiplicar en todo tiempo. Sí. Dice que este rey dijo, ven acá, seamos sabios para con este pueblo. Esta gente son fuertes. Sí. Mm. Shama Rabasaya. Óyeme bien, aunque tú estés en tierra ajena y tú portas la esencia de Dios, el sí. diablo sabe lo que tú eres en Dios. Sí. Él conoce tu postura y conoce tu fuerza. Dice que el rey dijo, ven acá, este pueblo es fuerte. Sí. Es mayor y más fuerte que nosotros. Sí. Cuando viene a ver, viene guerra, sí. se va a unir con nuestros mm. enemigos y nos pueden vencer, se pueden ir de la tierra. Te tengo noticias, tú eres preservado en tierra ajena y ninguna amenaza te va a detener del plan y el propósito de Dios. Ahora, la pregunta aquí está, Patricia, en, ¿Para qué Dios nos está preservando en tierra ajena? ¿Cuál es el propósito de mantenernos y guardarnos aún en medio de la batalla y de los combates que están aconteciendo en tierra ajena? Y lo vamos a ver a través de la misma palabra. Sí. Porque muchas veces nosotros estamos siendo preservados y no conocemos el objetivo que Dios tiene en esa preservación de nuestras vidas. Y es que nosotros glorifiquemos su nombre. Es lo primero. Que nosotros demos a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Así el es. problema de muchos es que ha sido preservado aún en medio de las crisis mundiales, aún en medio de la escasez, aún en medio de las enfermedades, Así aún es. en medio de las tribulaciones, pero no está haciendo la asignación por la cual ay, fue ay, preservado ay. en tierra ajena. Dios te ha preservado en este tiempo, en la tierra lejana donde te encuentras. No es para que te quedes de pie, no es para que te quedes con los brazos cruzados, es para que camine, es para que avance, ay, ay, ay. es para que pregone la, la palabra del Señor, es para que comiences a hablar el mensaje de salvación. Cuántas personas que Dios ha levantado para este tiempo lo ha guardado en tierra lejana, lejana a sus países, lejana a su parentela. Dios le ha dado la fortaleza, le ha dado la sabiduría, pero no es para que te quedes de pie, sí, solamente es. estando de pie, no es para que avance, para que camine, no te quedes estancado, no te quedes estancada. Es tiempo de caminar y pregonar el Evangelio de Cristo. Me llama la atención algo y es que en una ocasión cuando los judíos están allí junto a Daniel dice que hay un decreto que, que, que es declarado y era contra este hombre llamado Daniel para que no adorara a su Dios esto ay, me ay, llama ay. mucho la atención porque en tierra ajena el enemigo va a buscar los obstáculos para detener tu alabanza el ay, enemigo ay, ay. va a buscar los obstáculos para, manda, para derribar tu adoración y para derribar tu intimidad porque eso es lo que busca el enemigo en tierra ajena, buscar 
cualquier altimaña para que te desconecte de la presencia de Dios. Estoy hablando con personas que muchas veces se encuentran en tierra ajena y ven los ataques del enemigo de una forma u otra. Lo ven con la distracción, lo ven con un por otro lado, lo ven con el trabajo, lo ven en la casa, pero Dios quiere que te mantenga fiel, íntegro, aún en medio de tierras ajenas. Wow, tremendo. Oh, gloria a Dios. Y hay algo muy importante en esto, y es que eh, ningún pronóstico en tierra ajena te mm. puede hacer cambiar de posición. Ay, ay, ay. Si cambiaste tu postura por un edicto que se dijo, te vas a volver a ellos. Sí. Este joven que tú mencionas, aunque se pronosticó algo, él dijo, yo no me voy a mm. contaminar. No. Porque tú eres el que sabe si te vas a contaminar. Mm. A ti nadie te manda. A ti el único que te tiene que mandar es el sí. Espíritu de Dios. La Biblia dice que el mismo Jesús le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde viene y oye su sonido. Ay, ay, ay. Mas ni sabe de dónde viene ni hacia dónde Padre. viene. Padre. Todo, todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. El que es guiado por el Espíritu de Dios, aunque esté en tierra ajena, todos los vientos no lo mueven. Ah, hay Padre. vientos que no te pueden sacar de tu zona, no te pueden trasladar del lugar en donde Dios te plantó, sabes donde tú estás aunque estés en tierra ajena tú sabes la identidad que tú tienes de parte de Dios sí. no te puede mezclar, no sí. te puede confabular, a su nombre sea gloria. toda la gloria, la Biblia especifica aquí donde estamos leyendo y es que este pueblo, aunque estaba en Egipto, estaba esclavizado. Sí. Dice, que, dice que pusieron sobre ellos comisarios de tributo. Y sabes que en este tiempo tú y yo tenemos comisarios de tributo. Porque aunque estamos en esta tierra, no somos de esta tierra. Amén. La Biblia dice que el mismo Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Sí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Ah, si padre. así no fuera, yo os hubiera dicho, él va a venir, se va a tomar a sí mismo y ay Dios mío a llevarte a la ciudadanía celestial Amén. tú no eres de aquí tú estás en tierra ajena eres peregrino sí. eres tranquero entiende que no perteneces a esta tierra Dios aunque mío. estamos en el mundo dice la Biblia ustedes no son el le bastanda, rebasaya. Mío, la padre. Biblia dice: No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No. Está diciendo: Aunque ustedes estén ahí, ustedes no pertenecen Dios. aquí. Sam. Padre, Urra Masaya. por eso es que te miran como extranjero, te ay, miran ay, como ay. raro miran y dicen raro. fulano viste loco, Dios fulano mío. habla como extraño, es que no es, soy de aquí, ay ay ay, es que tu lenguaje no es de aquí y como tu lenguaje no es de aquí te ven como raro y dicen ay no yo no voy a hablar con fulano, fulano cambia, se ve extraño, ay, es que fulano lee la Biblia y ese mm. que lee la Biblia conoce el lenguaje del cielo, Dios mío padre, padre muchas mucha, mucha veces nos van a ver como extraño y ciertamente lo somos porque nosotros no caminamos conforme a los rudimientos de este mundo, sino más bien conforme a los rudimientos que establece nuestro Padre Celestial a través sí, de su sí. palabra. Y me llama mucho la atención que el mundo va a querer que nosotros nos confabulemos con el mundo. O sea, las cosas de esta tierra nos van a querer alinear a ella. Pero hay de aquel que se alinea a las cosas del mundo. Ay, bueno, porque sí. cuando nos alineamos a las cosas del mundo, es cuando nos volvemos enemigos del Padre. Sí, Dice la palabra de Dios que el que se vuelve el amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, aunque estemos en él, no estamos alineados a él. Aunque caminemos sobre él, no estamos confabulados con él. Estoy hablando con personas que tienen que entender. Estamos en esta tierra, pero somos ciudadanos del cielo. Por eso dice la palabra de Dios. Buscar las cosas que, que no, gloria a Dios, perecen, sino las que son eternas. Aquellas cosas que verdaderamente tienen valor. Por eso nosotros nos preocupamos cada día más, no por las cosas que perecen, no por las cosas que se van a quedar aquí, sino por las cosas que son eternas aquellas cosas que el Padre no quiere entregar esa salvación tan hermosa y por eso aunque el mundo nos ve extraño, vamos a caminar conforme a la voluntad de Dios, así es oh, gloria sí, al Señor. este pueblo, porque este pueblo, así como tú decías, cuando eh, a ti te busca la forma de sacarte, de desenfocarte de, de los rudimentos, de las palabras, te 
tratan de sacar del plan de Dios. Pero dice que esto eran oprimidos, ¿verdad? Ah. Eran oprimidos, pero lo que me llama la atención y me sorprende es que ellos se multiplicaban. Sí. Entonces quiere decir que en tierra ajena, mientras más te van a oprimir, más te vas a multiplicar. Es lo que, es lo, es lo que pasó con la iglesia primitiva. Así la es. iglesia primitiva de Cristo la salieron a buscar, a matarlo. Pero mientras más la iglesia la perseguían, Así era es. cuando más personas venían postradas a los pies de Cristo. Esto me llamó mucho la atención, porque la opresión es lo que va a representar o lo que va a anunciar la multiplicación ay, ay, ay. en la vida del creyente. Cuando viene la opresión es porque está a punto de tocarte la puerta. La multiplicación que viene de parte de Dios. Así es. Mira que el rey estaba multiplicando los golpes, sí. pero ellos Ajá. se multiplicaban en fuerza. Sí. Ay, Dices que mientras más los oprimían, tanto más se multiplicaban y se fortalecían sí. en extremo. Está diciendo, está sobrepasando los límites de crecimiento sí. mientras más eran oprimidos. Había una germinación tremenda en este pueblo. ¿Qué es lo que está pasando? A veces el proceso te agobia, es cierto. Te sientes en el suelo y tú dices, yo no me voy a levantar de esta, pero quiero decirte que el que te empujó es para que te levantes sí, sí, sí. porque aunque te sienten en tierra ajena tú sabes que la tierra ajena también representa, gloria al Señor el proceso a donde Dios te puso, donde Dios te plantó y ahí en ese proceso tú te vas a multiplicar, Amén. porque que la tierra ajena no identifica que tú no te vas a levantar, identifica que tú vas a ser fuerte donde tú no, ay Dios, Dios mío. mío, padre, padre. mira en el nombre de Jesús de Nazaret, ay ay Ay, ay. Así como tú estás escuchando, aleluya, Dios te dice en este momento, en tierra ajena, voy a hacer de ti una gran nación. Escucha bien, la Biblia dice, alabado sea el nombre del Señor, que hubo un edicto, ah, pero se está multiplicando. Sí. ¿Y qué es lo que tú quieres? Ay, ay, ay. Me fui en guerra, ¿qué tú quieres? El diablo te hace revancha y tú dices, yo no me voy. Ay, ay, es que el diablo a mí no me va a detener. ¿Sabes que Él también hace revancha. Si tú Madre. le diste, espera que te van a dar. Si tú le diste golpe, prepárate que te van a dar a ti también. Dice que él dijo, está bien, no hay problema. Aunque está siendo golpeado y está siendo crecido, se está sí, levantando, sí. se está fortaleciendo. Sí. Yo voy a usar una estrategia a su nombre, sí. sea la gloria. Yo no sé cuál es la estrategia que tú tienes, pero quiero Quiero decirte Madre que el enemigo de también utiliza una estrategia para vencerte. Así que no es tiempo de tú acobardarte Dios y decirte, mío. yo no me voy a levantar. Mm. El Señor te dice en este momento, ahora es cuando más tienes que levantarte. Amén. Porque para tú poder sobrevivir en tierra ajena, tú tienes que ser fuerte. Amén. Tú tienes que ser valiente. Dice que el rey, el rey dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a asistir a los partos. Dice que habló a las hebreas en su parto y les dice que habló a las parteras y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en su parto, mirad, si el sexo es varón, si es, no, matadlo. Si es hembra, preservarle la vida. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que tú lo te multipliques. Mm. ¿Qué es lo que el diablo quiere? Que tu familia no crezca, que no avance. Sí. Empieza a pelear por tu familia. No te sí. detengas. Ah, que están en las drogas, que están en el alcohol, que están en la prostitución. Te van a multiplicar porque Dios tiene el control de Amén. tu familia. Aunque tú estés en tierra ajena, tu familia le pertenece a Dios. Escucha bien. Y dice la palabra del Señor que aquellas parteras temieron a Dios y preservaron la vida de los niños. ¿Sabes? Aunque tú estés en tierra ajena, el diablo no va a poder detener la Amén. multiplicación de tu familia. Dios tu mío, familia padre. se va a seguir multiplicando. Sí. Aunque la tierra ajena del proceso ha agobiado tu casa, tú no te vas a quedar como está. Tú te vas a levantar en fe en el nombre de Jesús. Dios mío, sierva, esto, este tema está te, tremendo porque ciertamente vemos la vida de un Moisés que está naciendo en tierra peligrosa y en un tiempo peligroso, Así es. donde están matando a los niños, pero el niño, gloria a Dios, Dios aún lo guarda, lo cubre, porque el hombre que carga a propósito, sin importar dónde se posicione o dónde Dios lo ponga, Dios lo va a guardar. Por eso muchas veces el enemigo va a ser el mismo, gloria a Dios, mensajero de Dios, para Dios poner cobertura sobre su, sobre su siervo, sobre sus hijos sobre el propósito, porque mira quién es que viene a darle cobertura y acogida a Moisés era una de, de las personas que pertenecían al linaje real, personas de altura pero por si, personas que también estaban ligadas a la decisión de matar a los niños o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? O sea, muchas diciendo, veces ay, 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 
Desátalo. Ay, tú me estás diciendo a mí que el mismo que intentó ay, matar ay, 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 ay. que te va a dar vida en tierra. <ríe> eh, Dios Otra mío, masaña. padre. La misma familia real que tiró decreto, que tiró edicto. Uy, ay, Dios mío. Ay. Son los mismos que se van a encargar de alimentar el ministerio. Los mismos que señalaron. Los mismos que acusaron. Son los mismos que Dios utiliza para que ahora le lleven comida. Para que ahora le a, alimenten el muchacho. Sí, sí. Para que ahora el muchacho crezca. Ay, Dios mío. Para que ahora hagan con el muchacho el bien. Eso es así. Oh, Dios mío. ¿Sabes por qué sucedió eso? Desátalo. Porque las parteras le dieron el, el punto clave. Mm. Eh, el enemigo sabe quién tú eres y sabe lo que tú puedes. ¿Sabes lo que dijeron las parteras al rey de Egipto? Lo que pasa es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Mm. Lo que pasa es que esas mujeres son fuertes, son robustas. Dios. Cuando ellas vienen al lugar, ya hace tiempo que ya esas mujeres han dado a luz. Y es tiempo ya de que nosotros seamos como mujeres hebreas, espiritualmente hablando. Te estoy diciendo, una mujer que no se detiene tiene porque el diablo dijo una palabra que una palabra no sea lo que te desenfoque del plan Amén. de Dios en tierra ajena van a venir muchas palabras sí. extrañas, palabras que van a querer sacarte sí. del plan de Dios palabras que van a querer distorsionar Padre, el pensamiento hay palabras que te van a herir hay palabras que van a querer confundirte pero cuando tú estés en tierra ajena y eres preservado por Dios ninguna de esas palabras te mueven Amén. te mantiene fijo porque Dios te dio una palabra, las parteras dijeron es que esas mujeres no son normales esas mujeres mm, son diferentes lo que pasa es que son fuertes cuando tú eres fuerte en Dios ninguna palabra Dios. te minimiza ninguna palabra Padre te hace gloria. pequeña porque tú eres superior porque Dios está contigo Dios mío. Shana y Emma Sobi. Tú eres superior porque Dios está a tu lado. Y si Dios está a tu lado, nadie te puede hacer frente. Ah, nadie te puede detener. Nadie puede desenfocarte. Nadie puede minimizarte. Sí. Es que Dios está contigo como poderoso gigante. Dios mío, yo sé que Dios ha de guardar a cada uno de aquellos que se mantengan en el propósito aún en, tier en tierras extranjeras sí. aún en tierra de peligro aún en tierra de lobos aún en tierra donde tu enemigo y tu adversario se ha multiplicado hay muchas veces que nosotros tenemos temor y decimos wow cómo en este lugar me voy a multiplicar un lugar donde hay muerte espiritual un lugar donde hay idolatría un lugar donde hay maldad donde hay delincuencia en esa tierra lejana en esa tierra apartada en esa tierra es que Dios va a traer la multiplicación Dios solamente está buscando a uno a dos que le crean que él puede hacer grandes cosas porque dice la misma palabra que de los vil y lo menospreciado escogió es. Dios para avergonzar los que se creen sabios acaso saldrá algo bueno de Nazaret en una ocasión dijo alguien pero dijo otro ven y ve y compruébalo ay, porque ay, muchas ay. veces donde pensamos que nada va a salir donde pensamos que de ahí nada puede salir bueno ahí es que Cristo dice aquí me voy a glorificar de aquí saco mis profetas de aquí saco mis próximos pastores de aquí saco mis próximos evangelistas ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto que la tierra que hoy tal vez tú sientes que te está oprimiendo es la plataforma que Dios va a utilizar para levantar grandes líderes para traer el mejor avivamiento mira lo que más me llama de los avivamientos que Dios se place de buscar las plataformas más limitadas que el hombre no crea o, o pueda entender que pueda sobrellevar Aleluya. aquellos lugares donde hay sequía quedad, donde hay mortandad donde hay aflicción, donde hay cautiverio, aquellos lugares donde muchas veces nadie quiere ir esos son los escenarios Así que Dios es. está utilizando para preparar un avivamiento, o si no preguntémoselo a Cristo, que le dice a sus discípulos cáiganme atrás, montense conmigo en la barca, que vamos para un lugar que nadie quiere ir dice Así que es. arribaron al otro lado de la ribera, llegaron al otro lado, cuando se desembarcaron dice que los espíritus mundo que habían en ese cuerpo de este hombre llamado el gadareno sí, dice que vinieron delante de él y le dicen por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo o sea el hombre que es marcado por Dios ay, el ay, hombre ay. que carga la unción aún en tierra lejana aún en otras tierras va a dar evidencia y testimonio de que el poder de Dios oh. todavía se sigue moviendo estoy hablando con personas que dicen aunque estoy lejos de mi tierra voy a dar evidencia de que el poder de Dios está en la tierra de que el poder de Dios está sobre mí estoy hablando con personas que se encuentran en las naciones que se encuentran en lugares donde la mortandad lo ha arropado oh. pero ellos se van a levantar
levantar como un Nemía, como una persona a edificar los muros, como una atalaya, decir, espérate, yo me he levantado aquí para levantarme, a traer palabra de parte de Dios, a levantar los muros, aquellos que tengan los muros en el suelo, aquellos que tengan los muros derribados, vamos, yo me voy a levantar como un edificador, como una edificadora que no va a dejar el evangelio en vergüenza. Alabado sea Dios. Oh, gloria a Dios. Reservado en tierra ajena. Anda, rey. Eres preservado en tierra mm. ajena. Y esas son palabras que no se te pueden olvidar. Amén. Así como Abraham fue preservado en tierra ajena, tú también vas a ser preservado. Amén. Así como el pueblo de Israel se encontró en la esclavitud en Egipto, la Biblia dice que también fue preservado en tierra ajena. Así que en el nombre de Jesús te exhorto que te mantenga confiado en Dios porque eres preservado en tierra ajena. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén. Dios bendiga a cada una de esas vidas que está ahí, que estuvo compartiendo con nosotros este, este, este momento donde yo sé que Dios ha hablado y ha ministrado tu vida. Voy a invitarte a que le dé me gusta, compártelo con alguien. Si es la primera vez, suscríbete, deja tu comentario, que es de bastante bendición y edificación para cada uno de nosotros. Será hasta una próxima ocasión. Esto es Joven de Cristo.